Hello everyone, let's start with question number 8 of exercise 3.4. So in this it is given that a motor boat can travel 30 km upstream, 28 km downstream in 7 hours. So from this we can make one equation. Now the second equation will be it can travel 21 km upstream and return in 5 hours. So you can see that in the second part you are not given about downstream. So 21 km अगर upstream के लग रहे हैं तो downstream के भी कितने लग रहे होंगे 21 km. Now in the next part it says find the speed of the boat in still water. तो still water का आप ले लो x km है speed और speed of stream आप ले लो कि y km पर आ रहा है. दो चीजे हैं दो चीजे हमने x और y let कर ली. अब जब हम बात करते हैं upstream की. Upstream का मतलब हुआ कि speed of boat मान लो एक जगह x है और दूसरी तक जगह y लग रही है stream की तरफ एक है और boat की जो speed है वो एक तरफ है दोनों opposite side में तो इससे क्या होगा speed कम हो जाएगी तो x minus y हमेशा याद रखो कि speed कम हो जाएगी downstream में क्या होता है दोनों ही speed एक ही direction में जा रही है जो speed of boat है वो भी एक ही direction में speed of stream है वो भी एक ही direction में तो उससे क्या होगा उससे आपकी जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी अपस्ट्रीम में माइनस हो गई और डाउनस्ट्रीम में आपकी प्लस हो गई दोनों की स्पीड एक तरफ है बस ये दो कंडीशंस याद रखो देन यू विल बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन सो इन द फर्स्ट वन वी विल हैव 30 30 अप किलोमीटर अपस्ट्रीम सो 30 ओवर x minus y अब देखो ये कहां से आया तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम अब ये क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस हम क्या निकाल रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड डिस्टेंस 30 थी अपस्ट्रीम है 30 किलोमीटर के साथ क्या लिखा हुआ है अपस्ट्रीम सो यू विल राइट x y 28 डाउनस्ट्रीम 28 x y 7 कितने घंटों में 7 घंटों 7 आवर्स में अब नेक्स्ट कंडीशन सेम बनेगी बिल्कुल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम 21 ओवर x y 21 ओवर x y फॉर डाउनस्ट्रीम इक्वल्स हाउ मेनी आवर्स 5 आवर्स ठीक है अब यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई दो इक्वेशंस से हमें x और y की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले तो हम इक्वेशंस को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो वी कैन टेक कॉमन इज 2 2 कॉमन लिया 15 बचा हमारे पास x minus y plus 14 बचा सेकंड टर्म के पास x plus y equal 7 अब ये जो 2 है वो कहां चला जाएगा 7 के नीचे तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूं इसको और 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर ए सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से आप क्या कॉमन ले सकते हो 21 कॉमन ले सकते हो यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर x y 1 ओवर x y 5 अब 21 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा सो दिस विल बी 21 हियर इक्वेशन नंबर बी अब देखो यार दोनों के पास x y है और दोनों के पास x y है so we can use elimination method. Elimination method use करते हैं to find x and y. अब देखो यार इस वाली equation के पास 14 है. 14 x plus y. तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे भी 14 हो. अब 14 कैसे आ सकता है जब हम equation number b को 14 से multiply करेंगे. So equation number a as it is. This is minus y equals 7 over 2. Second equation will be 14x minus y plus 14x plus y equal 5 over 21. Ab dekho, jo second term hai hamara, wo cancel ho jayega. Subtract karte hai, or they will get cancelled. And from the first term, you will get 1 over x minus y equal 7 over 2 minus 5 over 21. 
सेवन ओवर टू इसको साइड में सब करके देख लेते हैं वॉट वी विल गेट सॉरी आई फॉरवर्ड टू मल्टीप्लाई द टर्म फाइव ओवर ट्वेंटी वन विद फोर्टी सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विथ फोर्टीन एज वेल सो दिस इज टू दिस इज थ्री सो दिस इज टेन ओवर थ्री तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई सेवन ओवर टू माइनस टेन ओवर थ्री अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज टाइम्स सिक्स टाइम्स सॉरी टाइम्स थ्री एंड टाइम्स टू सो इट विल बी वन ओवर सिक्स सो यू गेट वन ओवर एक्स माइनस वन वाई एज वन ओवर सिक्स अब इसको रेसिप्रोकल करो सो यू विल गेट सिक्स इक्वल एक्स माइनस वाई अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई एक्स माइनस वाई की सो वी कैन यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन और आइदर इन इक्वेशन नंबर टू सो आई विल प्रेफर टू यूज इन इक्वेशन नंबर बी बिकॉज दैट लुक वेरी सिंपल एज कंपेयर टू ए सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर बी तो हम बी एज वन ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स फाइव ओवर ट्वेंटी वन सो आई विल पुट एक्स माइनस वाई एज सिक्स सो वी गेट वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स फाइव ओवर ट्वेंटी वन अब क्या करना है वन ओवर सिक्स को राइट एंड साइड पर ले जाते हैं सो यू विल गेट फाइव ओवर ट्वेंटी वन माइनस वन ओवर सिक्स अब एलसीएम लो ट्वेंटी वन और सिक्स का सो यू विल गेट फोर्टी टू अब फर्स्ट टर्म से टू को मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट टेन अब सिक्स को फोर्टी सिक्स फोर्टी टू बनाना है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ सेवन सो टेन माइनस सेवन टेन माइनस सेवन इज थ्री ओवर फोर्टी टू थ्री ओवर फोर्टी टू को कैसे रिड्यूस करेंगे इट विल बी वन ओवर फोर्टी तो वन ओवर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है वन ओवर फोर्टी अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई एज फोर्टी सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अब फर्स्ट तो ये थी हमारी इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन अब देखो यार बहुत सिंपल हो गया x और y की वैल्यू अब हमें निकालनी थी तो हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करके सिंपली x और y की वैल्यू निकाल लेंगे x माइनस वाई इक्वल सिक्स वाई से वाई कैंसिल यू गेट टू एक्स इक्वल ट्वेंटी और x की वैल्यू कितनी आ गई आपको ट्वेंटी ओवर टू सो यू गेट टेन x एस टेन अब y निकालना है तो किसी भी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन का यूज करके y निकाल सकते हो सो आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर फोर सो टेन प्लस वाई इक्वल फोर्टीन अब y की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टीन माइनस टेन इट विल बी फोर x की वैल्यू टेन y की वैल्यू फोर सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू